السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمد ہو نستعین ہو نستغفر ہو نؤمن به و نتوکل علیہ و نصلی و نسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآية سورة النصار شهات نمبر آيات شماني تبيشتي بير شراوي الشير دور شوك وسرو تمندولي أمر أوضي كارني آلو چنا كورت شلم بوخ أوضي كاري رآلو چنا ششي أك پور جاي أمر ناري رو دكار پروشي رو دكار اتتا ديني آلو چنا پرياش پيچ دو اكتا آلو چنا اتتا مدو حيغا چه آج كي أمر आलोचनाएं प्रवृत्त हब नारी सम्पर अधिकार और तरह तरह सामाजिक अधिकार कतटुक होते कत कत मध्य वितर्क रही है इत्यादि ने आलोचनार प्रयास पा इनशाला यथारीति परिचालना रही है डॉ मुसलउद्दीन हमार डने रोन शेख अब्दुर रजाक बीन यूसुफ असलम पशे रही बाम पशे शेख امان اللہ بن اسماعیل المدنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ یوسف عبد المجید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک قرآن کریمی بلچن لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون پیتا مطا ایبان نکوٹ آتیو تارا جا پوری تیک کر جائے تا در پوری تیک تو شم پوت تیتے پوری شر ادھکار ہوئی چھے آبار ناری دیرو शे शकल पूरी तक तो संबुद्धते अधिकार रहे चे। विभिन्न धर्मों रहे चे, शेखन नारी देर कोनो अधिकार नहीं, याकोनो हिंदू धर्म में पौत्रिक संपुद्धेर कोनो अधिकार तरा पाए ना। इस्लाम नारी देर संपुद्धेर अधिकार एर चुरान तो पूर्णांग अबं शुष्मो अबं भार सम्मो पुनो शिक्ति दी देच। अबं ता� سرو بوتو من رود کربو شیخ امان اللہ بان اسماعیل المدنی اللہ رب العالمین پوری تکت شمپ دیر بانٹونیر بیپارے نیجے چوران تو فائسالہ دیئے چھن اللہ فاک بول چھن لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون ولی نسائی نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہو او کثور نصیب مفروضہ سورہ النساء ایت مشاہد सुरा नेशा आयत नंबर सात पुरुष दर जो नो अधिकार रहे थे नारी दर जो नो अधिकार रहे थे और शमस्त माल थे के जैसे शमस्त माले माल तारा तादेव पिता माता अथवा आत्यों शोजन छेरे जाए जाहिलियत इस जमाने देखा जाए तो जो मिलास बंटों ने क्षेत्रे में दर के बंची तो करा होता आमादेव पाश्चवर्ती शनातन धर देखा जाता है मेरा पितार कोनो संपत्ति के अंशीदार है ना इस्लामी शरीयत इटा चुरान तो फैसला दिए थे छेले जातुटुकु पावे मेहतार और देख पावे एनी अवश्यो ओने कथा उठे से समझे जब मैं देर के इस्लाम ठगीये थे जिकने मोटे दाव होते चिलो ना शिकान थे के और देख दाव होते इस्लाम तो मैं देर के ठगीये � किंतु एकों सामाजिक लोग के रखी कर से, जरा इस्लामेर दोष त्रुटि अन्नेशन कर से, तादेल जो दी टेक्ग्राउंड तलाश करा जाए, तारे तारे ताराओं बोन के दायी नहीं। इस्लाम जा बोले से शेठा प्रतिष्ठित ना करे, मास्तवन ना करे, आगे उल्टा एक ता दोष धरार जाए एक ता मानुषिक होता, इटा क्या नो है, इटा आमादर के रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इर माध्यम में कुरान नाज़िल करे जिसमें तो हुकुम आहकाम दिए थे ये गुलो पालनेर जन्नो सब पहलम जिता पूर्व शत्तो जिता होते ईमान इन्ना मातुन दिरुल लजीना यक्षों ना रब्बा हुम बिलगई बी वाका मुसल्ला जे इस्लाम इर शिक्का आखिर तेर पुते विश्वास एवं � मानुषे रिदायर गोभीरे रिदायर गोभीरे प्रोथी तो ना होवे 
ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর বিধান এটাকে সহজে মেনে নিতে পারবে না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইসলামের এই বিধান এটাকে এরকম কটাক্ষ করা হচ্ছে এবং অনেক নারীবাদী সংগঠন তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে সোচ্চার হচ্ছে এবং নারীর অধিকার সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় তারা আন্দোলন করছে একটা আল্লাহ তালা কোরআনের মাধ্যমে যে ফায়সালা করে দিয়ে একজন মোমেন মোমেনা সে যদি মোমেন হয় আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হয় নারী কি পুরুষ তার এখানে আর কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লামকে আল্লাহ তালা তার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রকে জবাই করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি মোমেন ছিলেন তাই তিনি বিনা বাক্য ব্যয় কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই যে রব্বুল আলমিন আমার একমাত্র ছেলে আমি কেন জবাই করব লিমাজ আজবাহ ইবনি আল ওয়াহিদ এটা তিনি প্রশ্ন করেননি আল্লাহ পাকের নির্দেশ আসছে নির্দেশকে তিনি মাথা পেতে নিয়ে সেটা কার্যকর করবার জন্য তিনি অগ্রসর হয়েছে তো এভাবে নারীদের যেখানে মৌলানা বলেছেন যে তাদের কোনো অধিকারই ছিল না তারা ছিল নিপীড়িত নির্যাতিত বঞ্চিত অবহেলিত সেই অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তাদেরকে রানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন এবং আমি মনে করি যে নারীরা আজও মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের অবদান যদি তারা উপলব্ধি করেন তাহলে তারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করবেন রসুলের উপরে যে কি ধরনের অবস্থা থেকে ব্যাপারে ছিল না তালাকের জন্য তারা আটকায় রাখত তালাকও দিত না কতগুলা সমস্যা ছিল সামাজিক ভাবে আসলে মানুষ ইসলাম শব্দের আর একটা অর্থ নিতে হবে জানা জাহেলিয়তকে যা দিয়ে ঠেকানো হয়েছে সেটার নাম হচ্ছে ইসলাম মানুষ যখন ইসলামকে জানবে তখনই ইসলামের প্রত্যেকটা বিধি বিধানই যে জাতির জন্য কল্যাণকর এটা বুঝতে পারবে যে জাতি যাকে আমরা জাহেলিয়ত বলে জানি জাহেলিয়ত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে সেই যুগে যারা ছিল তারা কে ইসলামে অজ্ঞ বলা হয় বলেছে তারা অজ্ঞ যে সময়ে মেয়েদেরকে জীবিত অবস্থায় পতে দেওয়া হতো যে সময়ে একজন বিধবা নারীকে বাড়িতে আটকে রাখা হতো অন্যত্রে কোথা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেওয়া হতো না শুধুমাত্র এ অর্থ সম্পদকে নিজে কুখিগত করে রাখার জন্য আটকে রাখার জন্য দখল করে রাখার জন্য সেই জাহেলিয়তকে আল্লাহ তালা দূর করে একটা বিধান দিলেন নারীদের জন্য যে পুরুষেরা যেমন মৃতু ব্যক্তির নিকট আত্মীয় অনুযায়ী অর্থ সম্পদ পায় নারীরাও তেমন পাবে এটা আল্লাহর দেওয়া বিধান আমরা এখানে যেটুকু আপত্তি তুলেছি এই আপত্তিটার পরিণতি হচ্ছে অজ্ঞতা ইসলাম গোটা টোটাল সমাজ ব্যবস্থাকে পারি ব্যবস্থাকে হিংসা বিদ্যে শূন্য হয়ে দেখেছে যারা এই ভাগাভাগি করতে চান তারা কি খুবই হিংসুক আসলে নারী পুরুষকে আলাদা করে দেখতে চান এই ব্যাপারে যদি একটু তার অজ্ঞতার পরিচয় জি বল ইসলাম তো নারী পুরুষকে সমানভাবে দেখেছে কাউকে ঠকানোর জন্য বা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য চেষ্টা করেনি এখন যারা এটা এগুলি বলতে চাচ্ছে তারা মূলত ইসলাম থেকে তাদেরকে বের করে এনে ইসলামের আইন থেকে তাদেরকে বের করে এনে তাদেরকে নিজেদের অসৎ চরিত্র চরিতার্থ করার জন্য একটা অপকৌশলের পথ খুঁজে পাই সম্মানিত সারা বিশ্বের পৃষ্ঠভূমি দর্শক শ্রোতা আমরা সামান্য বৃত্তির পরে আমরা আবার এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ইনশাআল্লাহ ফিরে আসব সে পর্যন্ত আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত পৃষ্ঠিবী সারা বিশ্বের সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আলোচনা করছিলাম যে এই যে ঘুরে ফিরে কিন্তু বাইরোটেশন বা সাইকেলিং যেটাই বলি একজন একজনের সম্পূরক হিসাবে ঘুরে ফিরে কিন্তু সম্পদ সেই নারী আর পুরুষের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আসছে ঘুরে আসছে তাহলে এই ব্যবধান সৃষ্টির কারণটা কি এবং কেন করছি ব্যবধান সৃষ্টির কারণ হলো প্রথমে আমরা বলেছি যে তাদের অসৎ 
চরিত্র চরিতার্থ করার জন্য ইসলাম থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে নেয় দ্বিতীয় বিষয় এমন হতে পারে যে নারী এবং পুরুষের মধ্যে একটা শত্রুতা সৃষ্টি করে দাও ভাই এবং বোনের মধ্যে একটা শত্রুতা সৃষ্টি করে দাও যে শত্রুতার মাস দিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ তারা করতে পারবে এবং এই শান্ত সমাজকে অশান্ত করার একটা এই দেখো ইসলাম তোমাকে ঠগিয়েছে তোমার ভাই বেশি পেয়ে গেল তুমি কম পেয়ে গেলে এই রকম একটা কিছু বলে ভাই এবং বোনের মধ্যে যে একটা মধুর সম্পর্ক ইসলাম গড়ে দিয়েছে সেই সম্পর্ককে নস্বাদ করে তারা যেমন বেলেল্লাপনা হচ্ছে বেহায়পনা করছে এবং নিজেরা নিজেরা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মারামারি করছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে ইসলামী সমাজেও এরকম একটা ধ্বংসাত্মক মারামারি তারা বাধায় দিতে চায় ইসলাম গোটা টোটাল সমাজ ব্যবস্থাকে পারিবারিক ব্যবস্থাকে হিংসা বিদ্বেষ শূন্য হয়ে দেখেছে যারা এই ভাগাভাগি করতে চান তারা কি খুবই হিংসুক আসলে নারী পুরুষকে আলাদা করে দেখতে চান এই ব্যাপারে যদি একটু জি তার অজ্ঞতার পরিচয় জি বল ইসলাম তো নারী পুরুষকে সমানভাবে দেখেছে কাউকে ঠকানোর জন্য বা কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য চেষ্টা করেনি এখন যারা এটা এগুলি বলতে চাচ্ছে তারা মূলত ইসলাম থেকে তাদেরকে বের করে এনে ইসলামের আইন থেকে তাদেরকে বের করে এনে তাদেরকে নিজেদের অসৎ চরিত্র চরিতার্থ করার জন্য একটা অপকৌশলের পথ খুঁজে আল্লাহ তালা অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্থনৈতিক দায়িত্বের উপরে ভিত্তি করে মহান রবুল আলমিন এই ভাগটা করেছেন এবং আমরা যখন লক্ষ্য করি যে একজন বাবার একটা ছেলে একটা মেয়ে তো ছেলে হিসাবে তার ঘরে বউ আসবে তো তার নিজের এবং তার বউ এই দুইজনের অন্তত খরচ তো এই খরচটা দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ইকোনমিক রেসপন্সিবিলিটি এটা দেখা যাচ্ছে বেশি ছেলের এবং মেয়ে হিসাবে তার যদি সে বাবার ঘরে থাকে তো বাবাই তার ভরণ পোষণ করছে স্বামীর ঘরে যদি যায় তাহলে স্বামী তার ভরণ পোষণ করছে আর যদি বাবাও না থাকে হাসবেও না থাকে তাহলে সে একা তার একার খরচ তাহলে তার অর্থনৈতিক যে দায়িত্বটা সেটা তার কম সেই হিসাবে মহান রবুল আলম অত্যন্ত সাইন্টিফিক এবং অত্যন্ত চুক্তিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ একটা অর্থনৈতিক বন্টনের ব্যবস্থা সুরাই নিসার ভিতরে আল্লাহ তালা দিয়েছেন যা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং যেখানে জাহিলি যুগে কিছুই দেওয়া হতো না মূলত একটা পরিবারের ভাই এবং বোন দেখা যায় ভাই বাবার প্রতি মায়ের প্রতি যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেন বোনরা তো তেমন কিছুই করতে পারেন না যে সুযোগ আসে না পরে ঘরে চলে যান তো কাজেই তার অর্থনৈতিক দায়িত্ব যেহেতু কম সেই হিসেবে আল্লাহ তালা তার বন্টনে তার এক অর্ধেক দিয়েছেন আমি মনে অর্ধেক তিনি যে পেয়েছেন এটাও অনেক বেশি তিনি পেয়েছেন নারীদের প্রতি ইসলাম মূলত আপত্তি তোলাই হচ্ছে জাহেলিয়াত আর আপত্তি না তুলে যেভাবে আল্লাহ তালা বিধান দিয়েছেন সেভাবে মেনে চলা এবং বোনকে সে অংশ হারে বন্টন করে দেওয়াই হচ্ছে মানুষের জন্য ইসলাম তো তার উপরে ওইরূপ করেনি যেমন জাহেলিয়াত ছিল একজন লোকের যদি ছেলে না থাকে শুধু মেয়ে থাকে তখন তো আল্লাহ তালা এভাবে বন্টন করেননি তখন আল্লাহ তালা বলছেন যে একটা লোকের যদি শুধু একজন মেয়ে থাকে তাহলে তো সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে আর যদি এক থেকে দুইজন থাকে তখন তিন ভাগের দুই ভাগ পেয়ে যাবে এখানে একটা হাদিস আছে খুব সুন্দর একটা হাদিস হাদিসটি বিভিন্ন আবু দাউদ আছে বিভিন্ন হাদিস আছে যে একবার এই একজন মহিলা অর্থাৎ সাদ এবন রবি রবাইয়ের স্ত্রী সে আল্লাহ নবীকে বললেন যে সাদ তো যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেছেন হুদের যুদ্ধে মেয়ে রেখে গেছেন এখন তার চাচারা তো সব সম্পদ নিয়ে গেছে এখন মাল ছাড়াই সম্পদ আমি বাচ্চা কথা পালি কিভাবে আর বিয়ে দেবে কিভাবে তখন আল্লাহ নবী বললেন তখন ওই ইতিমের চাচার কাছে 
আল্লাহ নবী লোক পাঠিয়ে দেয় বললেন এতে ইবনাতাই সাদ আসর হোসেন সাদের দুই মেয়েকে তিন ভাগে দুই ভাগ দিয়ে দাও আর ওম হ্যাসুমন আর এই তিমের মাকে অর্থাৎ এই বিধবাকে দিয়ে দাও আট ভাগের এক ভাগ ওমা বাকিয়া ফাহু আল্লাহ জি আর যা থাকবে এই তোমরা আল্লাহ নবী কত চমৎকার হয়ে বিধান দিয়ে দিল জি 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 এই তিমের হক যেমন রক্ষা হলো বিধবার হক তেমন রক্ষা হলো চাচা হিসাবে তারাও আবার কিছু পেয়ে গেল তারাও কিছু রাত্রি হক আল্লাহ আকবর এখান থেকে সরে পড়া মানেই হলো কি এই মালার সুতা ছেড়ে দেওয়া মালার সুতা ছেড়ে পুতি গুলা নিজের উপরে এখানে কিন্তু কঠিন নির্দেশ তেলকা হুদুদ উল্লাহ বলা হয়েছে দীর্ঘ বিধান দেওয়ার পরে একজন লোক মারা গেলে তার স্ত্রী যদি থাকে তাহলে তার ছেলে মেয়ে যদি থাকে তাহলে স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে ঠিক একজন স্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে ওই লোকে ওই মহিলার যদি ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে তার স্বামী চার ভাগের এক ভাগ পাবে ঠিক অনুরূপ একজন লোক যদি মারা যায় তার ছেলে মেয়ে রেখে তাহলে ছেলে যা পাবে তার অর্ধেক মেয়ে পাবে মেয়ে যা পাবে তার ডবল ছেলে পাবে ঠিক অনুরূপ যখন ছেলে মেয়ে থাকবে না মা আছে তখন তিন ভাগের এক ভাগ পাবে ছেলে মেয়ে আছে মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে পিতা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে এইভাবে আল্লাহ তালা এক বিস্তারিত বিধান পেশ করার পরে খুব কঠোর ভাবে বলছেন যে এটা আল্লাহ তালার একটা নির্ধারিত যেটা মানুষের জন্য মেনে চলা জরুরি আবার যাতে মানুষের কল্যাণ রয়েছে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন যে এটা যদি মানুষ মেনে চলে তাহলে তাদের জন্য দুনিয়াতে শান্তি রয়েছে আর আল্লাহ তালা তাদের জন্য আরো পরকালে সুব্যবস্থা রেখেছেন জান্নাত রেখেছেন যে জান্নাতের নিচে ঝর্ণা ধারা প্রবমান রয়েছে এই তেরো নম্বর আয়ত এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য ধর্মে বা অন্য বিধি বিধানে এসব নিয়ম শৃঙ্খলা ছিলই না জি ছিল না কাজেই তাদের বিভিন্ন নিয়ম কানুন শৃঙ্খলা বানাতে হচ্ছে জি জি এমনকি ভারতের পার্লামেন্টে দেখলাম যে বানাতে ইসলামের মতো বিধান করে মেয়েদের কয়েক বছর আগে দেখলাম পত্র পত্রিকা এসছে নেতৃবৃন্দ সেখানে দাবি তুলেছেন ইসলামের মতো আপাতত হক হিন্দু মেয়েদেরকে দেওয়া হোক এটা দেওয়া হোক নির্ধারণ করা হোক নির্ধারণ করা হোক সারা বিশ্ব যতই ঘুরা ঘুরুক না কেন ইসলামের বিধান থেকে ফিরে আসতে হবে আর যদি খামা খাক চিন্তাবিদ সেজে বুদ্ধিজীবী সেজে তথা কথিত সুশীল হয়ে যদি কিছু কথা বলতে হয় কিছু হালকা ইস্যু তুলে সমাজকে চেতাইতে হয় কিছু কলাম লেখতে হয় ওটা অন্য জিনিস আল্লাহ তো সেমিনার বাজি খেলায় চলে না নাউজুবিল্লা মিন সালেক নবীর জন্য ওগুলো শোভনীয় না আল্লাহ যেটা করে আল্লাহ রসুল যেটা করেন ওজন নিয়ে হিসাব করে মানুষের পারিবারিক সামাজিক সাইকোলজিক্যাল এবং বাস্তবতা নিরীক্ষে করেন দেখুন মেয়েটা জন্মগ্রহণ করলো তাকে বড় সড় করে লালন পালন করে তাকে বিয়ে দিতে হয় বাবার খরচাপাতি বাবার বাবা না থাকলে ভাইয়ের দ্বিতীয়ত সংসার থেকে সংসার যদি কোনো কারণে ভেঙে যায় এই মেয়েটা যাবে কোথায় ফিরে আসতে হবে কোথায় হয় বাপের ঘরে ফিরবে না হলে ভাইয়ের উপরে এসব এমনকি ফুপুরাও বৃদ্ধ বয়সে কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে দেখবেন যে কি ভাই পোদের ওখানে ফিরে আসতে হচ্ছে ভাতিজাদের ওখানে ভাতিজাদের ওখানে চলে আসতে এটা যে পৃথিবীর যে বিধান তাকে যেতে হবে কোন রক্তের সম্পর্ক আছে আর পথে পথে যদি ঘুরেতে থাকে তাহলে সেটা অন্য জিনিস সেটা মানবিক জীবন না মানুষের তারপরে বাবা মা যদি অসুস্থ হয় জামাই বাড়ি যায় বলা যাবে তখন যে আমার বাবা মা অসুস্থ হাসপাতাল নেবো তোমরা টাকা পয়সা দাও বোনের কাছে বলা যাবে তুমি টাকা দাও আমি মরি বা বাঁচি ভাই হিসাবে বাবা মার প্রথম আমাকে নিতে হবে আল্লাহর নবী বললেন যে ইর ফল এলম বিদ্যা উঠে যাবে ও এক তোরাল জাহাল মোর খোতায় বেড়ে যাবে আল্লাহ রসুল অন্যত্রে বলছেন যে জাহাল বিদ্যা উঠে যাবার মূর্খতা বর্ষণ হবে 
আমরা তো দেখছি সামাজিক ভাবে যে বিশ বছর আগে যত শিক্ষিত মানুষ গ্রামে ছিল এখন তার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু আল্লাহ রসুল তো সেটা বললেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে বিদ্যাই উঠে যাবে বলছে আমরা এইভাবে ধরে নিতে পারি যে জিনিসটি আসলে তার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না বা সে এটাকে বুঝতে চাচ্ছে না যেমন জান্নাতের সংবাদ দেওয়া হয়েছে আল্লাহর এই বিধান মানলে তেমন কিন্তু আবার শাস্তিরও কথা বলা হয়েছে জাহান নামে ঢোকাবেন তার জন্য অত্যন্ত শাস্তি দেয় নিকৃষ্টতর শাস্তি সুরানে সার চোদ্দ নাম রায় ব্যাপারটা অত্যন্ত ভারী হালকা কিছু মানুষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলে তাহলে আল্লাহ পাক পুরস্কারের এত বিধান করতেন না শাস্তির এত বিধান করতেন না কাজে ভাই আপনি যেই হন না কেন যে স্থানে বসে থাকবেন না কেন মেনে কেন আপনাকে আল্লাহ দেওয়া বিধান মেনে নিতে হবে নারী হন বা পুরুষ হন না হলে আপনার পৃথিবীতেও যেরকম বিধ্বস্তি নিয়ে আসবেন হিংসা বিদ্বেষ প্রশ্ন মারামারি ভাইয়ে বোনে বাপে কন্যায় দাদা নাতনিতে যেরকম হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি হবে হিংসা বিদ্বেষ আর অধিকারের সংগ্রাম দেয়া পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই আল্লাহর বিধান একটা নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা আমাদেরকে দেন এতটুকু বলেই আজকের এই বক্তব্য আমরা এখানে শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ